சென்னையிலேயே ஃபஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவான டிஸ்பிளே ஷோரூம் இதுதான் இங்கே தான் அடையாரில் தான் இருக்குது வந்து வராதவங்க அவங்க மைண்ட்ல இருக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் லைக் பேட்டரி எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குற விதமாக தான் டாடா மோட்டர்ஸ்ல அவங்க எயிட் இயர்ஸ் வந்து அந்த பேட்டரிக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி இப்போ மேலே கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசிஎம் போட் மோட்டருக்கு எந்த அளவுக்கு பவர் தேவைப்படுதுன்றது எல்லாமே அண்ட் டியாகோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக கொடுத்துருக்காங்க ஓய்யோ கம்ப்ளீட் சைலன்ஸ் மக்களே ஆனால் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸை வந்து நான் இதில் டியாகோவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இவங்க வச்சிருக்க கணக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோமீட்டர் நல்லா ஃபோர்ஸாக கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஆக்சிலேட்டர்லேருந்து கால் எடுக்கும்போது சின்ன பிரேக் அப்ளை ஆச்சுன்னா அது நல்லா இருக்காது ஸோ ஹைவேஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ரீஜென்ரேஷனாக ரொம்ப கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன் லெவல் கரெக்டான டைம் நினைக்கிறேன் ஸ்போர்ட்ஸ் போட போட்டோ ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் ஓய்யோ ஐயோ இந்த ரோட்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி ஒரு சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ எனக்கு இன்றைக்கி பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஒரு கண்டென்ட்டாக இருக்க போகுது இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் காரை நான் வந்து ட்ரைவ் பண்ண போகிறேன் அதாவது டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அந்த கார் என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலேயே எலக்ட்ரிக் கார் எலக்ட்ரிக் கார் தான் எலக்ட்ரிக் கார் தான் இன்னைக்கு வீடியோ அண்ட் அந்த எலக்ட்ரிக் கார்லேயே ரொம்ப பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் டாட்டாவில் வந்து ஒரு கார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ப்ரைஸ் அந்த ரேஞ்ச் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஒரு பிரைஸ் ரேஞ்ச் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் அபோ அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் யூஸ்லாவே கார்ஸ் எல்லாமே பட் இங்க டாட்டால டியாகோ வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் லேக்ஸ் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே வந்து கார் வேரியன்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க டாட்டா டியாகோ இவி காரை ட்ரை பண்றதுக்கு எங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாடா மோட்டர்ஸ் பிபிஎஸ் அடையார் பிரான்ச் வந்திருக்கேன் அடையார் பிரான்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் ரீசெண்டா லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் இந்த ஷோரூம் எக்ஸ்க்ளூசிவா பாத்தீங்கன்னா இவி காசுக்காக வச்சிருக்காங்க யூஸ்வலா நம்ம வந்து டாடா ஷோரூம் போறோம் அப்படின்னா அங்க நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கார்ஸ் இருக்கும் அந்த டைம் நம்மளுக்கு இவி கார் அங்க இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்ற சில டவுட்லயே நம்ம போவோம் இல்ல பட் இங்க அடையார் பிரான்ச் நீங்க வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இவி கார் இருக்கும் இப்போ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு கார் இவியில் இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று டியாகோ வச்சிருக்காங்க இன்னொன்று வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வச்சிருக்காங்க இதே மாதிரி நம்மளுக்கு லான்ச் வர 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 நம்மளுக்கு அந்த இவி காசை வந்து இங்கே நிறையா அவங்க ப்ளேஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இவிக்குன்னு வரும்போது லைக் நான் இவிக்குன்னு மட்டும் இல்லை மற்ற வெஹிக்கிள்ஸும் பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரு செகண்ட் ஃப்ளோர் போகும்போது நம்மளுக்கு அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் அதையுமே குறையா வைக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அதையும் வச்சுருக்காங்க அவங்க ஸோ இன்னும் டீட்டெயில்டாக உள்ளே போயிட்டு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் என்னென்ன இருக்குன்றது ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த ரோட்டில் உங்களுக்கு பார்க்கிங் பற்றின ஒரு பிரச்சனை வேணாம் நீங்கள் டேரெக்டாக வரலாம் இங்கே ஃப்ரெண்ட்லேயே கொஞ்சம் பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் வச்சுருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பில்டிங்க்கு பின்னாடி அங்கே தான் வந்து நம்மளோட பேபி ஒரு நாளைக்கு விட்டு வச்சுருக்கேன் நான் அங்கே இருக்காமல் பாருங்க ஆக்சுவலாக இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லி மேலே கார்லாம் போகிறதுக்கு இது தான் அப்படியே ரேம்பை லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க செமையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் அதை க கார்லாம் லிஃப்ட் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் ஓகே வெல்கம் 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 வெறும் <laughs> ஓகே சோ 24 கிலோ வாட் வந்து லாங் ரேஞ்ச் சோ ரெண்டு விதமான பேட்டரி பேக்கப் நமக்கு தந்துட்டு இருக்கும் சோ ஒவ்வொரு ரேஞ்சிலயும் பாத்தீங்கன்னா வேரியன்ட் இருக்கு தந்தனியா வேரியன்ட் இருக்கு 19.2 கிலோ வாட்ல போனீங்கனா XC and XT அப்படினு சொல்லிட்டு ரெண்டு வேரியன்ட் இருக்கு இதுவே நீங்க 24 கிலோ வாட் சோ இதுல போகும்போது வந்து பாத்தீங்கனா XT XZ+ and XZ+ Luxtech Luxtech போனீங்கனா உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபியூச்சர்மே வந்து கவர் ஆகும் ஆமா ஃபுல்லி லோடட் வெஹிக்கிள் உங்களுக்கு லாங் ரேஞ்சில போனீங்க அப்படினா 24 கிலோ வாட் 24 கிலோ வாட்ல உங்களுக்கு ரேஞ
engine paakum bodhu 315 315 kilometers vandu long range kudukranga and mid range appo evlo therudhu so mid range poningna ungalku 250 250 ip67 rada security engalukku kuduthirukom ip67 okay ip67 idhu waterproof and dust proof um ungalku vandu battery la okay okay indha tata tiago 2016 ல வந்து பெட்ரோல்ல டாடா மோட்டார்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணிருந்தாங்க இப்போ படிபடியா வந்து ஈவில இப்போ இந்த 2022 ல அக்டோபர் 10 வந்து அன்னைக்கு வந்து டாடா மோட்டார்ஸ் லான்ச் பண்ணோம் லான்ச் பண்ணாங்க ஈவி ஆனா நம்மளுக்கு இப்போ சென்னையில வந்தது இந்த मंथ தான வந்துச்சு 2023 ல இருந்து நமக்கு டெலிவரி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் 23 ல இருந்து டெலிவரி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் கேள்விப்பட்டா லைக் எக்ஸ்க்ளூசிவா இந்த ஷோரூம்ல தான் நமக்கு ஈவி கார் எப்பவுமே அவேலபிளா இருக்கும் கரெக்ட் கரெக்ட் சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவா டிஸ்ப்ளே எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் டிஸ்ப்ளே வந்து நீங்க <laughs> 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 வண்டி வந்து சுத்தமா நாய்ஸே இருக்காது அண்ட் அந்த டிரைவுமே அவ்வளவு பிளசண்டா இருக்கும் சொன்னாங்க சோ அதுதான் நம்ம இந்த டிராபிக் இந்த கண்டிஷன்ஸ்ல ஓட்டி பாக்க போறோம் இந்த வெஹிக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் ரேஞ்சுன்னு சொல்லிட்டோம் உங்களுக்கு இதோட சார்ஜிங் எப்படி அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நார்மல் பிப்டீன் ஆம் பிளக் இருக்கு ஓகே அதுல நீங்க சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா வெறும் 8.5 ஹவர்ஸ்ல உங்களுக்கு சார்ஜ் 8.5 ஹவர்ஸ் இது வீட்ல 15 ஆம்ப்ஸ் பிளக் போட்டு பாக்கிட்டீங்கனா நீங்க அது 8.5 ஹவர்ஸ்ல உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணி முடிஞ்சிரும் இதுவே வந்து 3.3 கிலோவாட் ஏசி வால் மவுண்ட் சார்ஜர் அப்படி போனோம் அப்படினா உங்களுக்கு வெறும் 5.5 ஹவர்ஸ்ல உங்களுக்கு இது வந்து நீங்க ஸ்பெஷலா நீங்க தனியா பண்ணி கொடுப்பீங்க டாடா மோட்டார்ஸ் நீங்க வெஹிக்கிள் டெலிவரி எடுக்கும்போது டெலிவரியே வந்துரும் அந்த என்ன ரேஞ்சில நீங்க எடுக்கறீங்களோ அந்த ரேஞ்சுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஞ்சம் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் சார்ஜிங் வந்து நம்ம வீட்ல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம் இதுல நீங்க வந்து 7.2 கிலோவாட் ஏசி வால் மவுண்ட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆப்ஷனும் உண்டு சோ இதுல போனீங்கன்னா வெறும் 3.5 ஹவர்ஸ்லயே உங்களுக்கு முடிஞ்சிரும் 3.5 ஹவர்ஸ்லயே முடிஞ்சிருமா சூப்பர் இதுக்கு குடுக்குற வாரண்டினு பாத்தீங்கனா பேட்டரி அண்ட் மோட்டருக்கு 8 இயர்ஸ் ஆர் 160000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஓ சூப்பர் ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டி நம்ம தரோம் சோ மக்களே மெயினான விஷயம் இப்ப ஈவி காஸ் வந்து நிறைய பேர் மூவ் ஆயிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அதுல ஈவி காஸ் வந்து வராதவங்க அவங்க மைண்ட்ல இருக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் லைக் பேட்டரி எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்றது தான் அதை வந்து அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குற விதமா தான் டாடா மோட்டர்ஸ்ல அவங்க எயிட் இயர்ஸ் வந்து அந்த பேட்டரிக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆர் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் எயிட் இயர்ஸ் இல்லைன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்ன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் என் ஷிஃப்ட் கார் நான் இன்னும் செவன்டி தௌசண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் கூட ஓட்டல அப்படின்னா பாத்துக்கோங்க டென் இயர்ஸ் ஆகுது ஷிஃப்ட் கார் வாங்கி சார் இப்போ எயிட் இயர்ஸ் உங்களுக்கு நீங்க வாங்கி வெஹிக்கிள் வாங்கிட்டீங்க எயிட் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற நாங்கள் கொடுக்குற வாரண்டி வந்து எயிட் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மைண்டில் வந்து ஒரு கேள்வி பெட்ரோல் வண்டியாக இருந்தால் அடுத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் வேறு பெட்ரோல் போட்டு போகலாம் எயிட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மைண்டில் தோணும் ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த பேட்ரிக்கு வந்து நம்ம டாடா மோட்டா சொல்லியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு முறை சார்ஜ் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இந்த த்ரீ தௌசண்ட் டைம்ஸ் நீங்க இன்ட்டு பண்ணீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு மேல போகும் இந்த எட்டு லட்சம் கிலோமீட்டர் நீங்க ஓட்டி முடிக்கணும்னா குறைஞ்சது மினிமம் முப்பது வருஷம் ஆகும் ஓகேங்களா சோ எங்களுடைய பேட்டரியோட லைஃப் எப்படி இருக்கும்ன்றத நாங்க இது மூலியமே வந்து டாடா மோட்டார்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லுங்க ஸோ ஃபீச்சர்னு பார்க்கும் போது உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்ல டாப் வேரியன்ட்ல உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்டர் ஹெட் லேம்ப் ஓகே ரெண்டு சைடுமே நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொஜெக்டர் ஹெட் லேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ஈவியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க தான் வந்து டிஆர்எல் வச்சிருக்காங்க யூஸ்வலா நம்ம நார்மல் காசுலாம் இங்க வரும் இல்ல அதை அவங்க இந்த இடத்துல வச்சிருக்காங்க ஃபாவ் லேம்ப் பக்கத்துல இண்டிகேட்டர் லைட்ஸோட பிளேஸ்மெண்ட் வந்து லைக் நம்மளுக்கு ஹெட் லைட்டோட இந்த சைட் பண்ணிருக்காங்க கொஞ்சம் உள்ள வர மாதிரி பண்ணிருக்காங்க நல்ல ஹை பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குல்ல அந்த மாதிரியான பாஸ்ட் சார்ஜிங்ல எவ்வளவு வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுது இந்த வண்டி இன் கேஸ் நம்ம லாங் டிரைவ் போறோம் அந்த டைம்ல நமக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் பிப்டி செவன் மினிட்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் டிசி சார்ஜி செவன் மினிட்ஸ்ல டிசில டிசில எப்படியும் லாங் டிரைவ் போகிற போது ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரேக் எடுப்போம் கண்டிப்பாக வந்து ஏதாவது
இப்போ மேலே கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசிஎம் போர்ட் அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் வச்சுருக்காங்க இசிஎம் போர்ட் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பேட்ரிலேருந்து வர அந்த கரண்ட்டை அவர் தான் வந்து செப்ரேட் பண்ணி அனுப்புவார் நம்மளுக்கு மோட்டருக்கு எந்த அளவுக்கு பவர் தேவைப்படுதுன்றது எல்லாமே இங்கே ரெண்டு கூலண்ட் வச்சிருக்காங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஏசிக்கு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மோட்டருக்கு ஸோ இதான் வந்து ஃப்ரெண்ட்டில் இவங்க பண்ணியிருக்கு இது ஃப்ரெண்ட்டில் தனியாக பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீனா நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்டில் ஃப்ரெண்ட் ஹூட்டில் வந்து ஸ்பேஸஸ்ன்னு கிடையாது ஃபுல்லாகவே இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் நம்மளுக்கு வந்து மோட்டருக்காக மட்டும் தான் வச்சிருக்காங்க அண்ட் நார்மலாக நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் பண்ணுறதுக்கான பேட்ரிஸ் வரும்ல அதுவும் ஒன்று வச்சிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் கேட்கணுன்னு இருந்தேன் இப்போது வண்டி தூக்குறதுக்கெலாம் வந்து வெயிட்டாக தான் இருக்குது நீங்கள் அப்போ வந்து பாடியில் வந்து எந்த பாடியில் வந்து எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் பண்ணல கண்டிப்பாக டாடா மோட்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்னா உங்களுக்கு பில்டு குவாலிட்டி இருக்குது இப்போ வெஹிக்கிள் தான் ஸோ இது வந்து குளோபல் என்கேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுசாக வந்து ஃபோர் ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கினது ஃபோர் ஸ்டார் டியாகோ ஃபோர் ஸ்டார் வாங்கி கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஃபோர் ஸ்டார் ரேட் அண்ட் இது என்ன மெட்டீரியலில் பில்ட் ஆகிருக்கு நம்மளுக்கு ஸோ இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே டாடா ஸ்டீல் டாடா ஸ்டீல் ஓகே ஸோ மா அதர் பிராண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் திக்னஸ் வந்து அதிகம் உள்ள எவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலாக ப்ரைஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பட்ஜெட்டில் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ உள்ள என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதிகம் கொடுத்துருக்காங்களா கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்களான்றதை உள்ளே போய் நம்ம செக் பண்ணிடலாம் சொல்லி வரீங்களா ஏ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே உட்கார்ற கம்ஃபர்ட் கம்ஃபர்ட் உண்மையாகவே நல்லாவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் நம்ம யூஸ்வலாக எல்லா காசுலேயும் வர மாதிரி அண்ட் டியாகோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஹைட்டுக்கு அப்புறம் பின்னாடி சீட்டை வந்து நம்ம லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரண்டில் நம்ம என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மேனுவலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரைட் சைட் இந்த டோரில் நம்மளோட டிரைவிங் சீட் அந்த டோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு விண்டோக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓஆர்பிஎம் மிரரை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான மோட்டரைஸ்ட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஸோ இதுவுமே நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம் அது எல்லாமே ஈவிலையும் வருது அதுதான் நான் சொல்ல வேண்டியது ஸ்டீரிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸான் நெக்ஸான் தான் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்குல்ல நெக்ஸானில் இருக்க அதே ஸ்டீரிங் தான் இல்லை கரெக்ட் ஸ்டேரிங் டைப் வந்து சேம் மக்களே நம்மளுக்கு ஹோல்டிங் கார் இருக்கட்டும் அந்த கட் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கட்டில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃபுல்லாகவே லெதர் ஃபினிஷ் லெதர் ஆப்டே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இந்த இந்த ஸ்டேரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டில் டபுள் ஸ்டேரிங் தான் டில் டபுள் எவ்வளோ இருக்கு எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அது ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்க ஸ்டேரிங் தான் லாஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாடாவில் வந்து சஃபாரி பண்ணியிருந்தேன் அதில் வந்து டில் டி டெலஸ்கோப் ரெண்டுமே இருக்கும் இவர் இதில் வந்து டில் டு மட்டும் கொடுத்துருக்கீங்க டில் டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபுட் ஸ்டார்ட் ஓ ஸோ இந்த புஷ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னன்னா நார்மலாக ஒரு வைக்கிளில் பேட்ரி இருக்கும் ஸோ அந்த பேட்ரிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து மெயின் பேட்ரிக்கு வந்து இப்போ கனெக்ஷன் வந்து கனெக்ஷன் ஆகுது ஸோ செகண்ட் அகைன் இன்னொரு டைம் வந்து நீங்கள் புஷ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகே திருப்பி அதே ஸ்டார்ட் அகைன் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே என்னன்னா இப்போ மெயின் பேட்ரிலேருந்து கனெக்ஷன் ஆன் ஆயிடுச்சு ஆனாலும் வைக்கிள் இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகலை எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ணணும் ஓகே பிரேக் பிரேக் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அகைன் இன்னொரு வாட்டி நீங்கள் புஷ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ புஷ் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் நியூட்ரல் பக்கத்தில் ரெடி ஆமாம் அந்த ரெடின்னு வரும்போது ஸோ நீங்கள் இருக்கு பாருங்க ரெடின்னு ரெடி இந்த மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன் இந்த மெத்தட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா உங்களுடைய பேட்ரி வந்து லாங் லைஃப் வரணும் ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்ரி பேட்ரி வந்து வண்டி ஆன் ஆயிடுச்சு இப்போ வைக்கல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ பிரேக் அவுட்டாக போயிடுமா ஆன் ஆயிடுச்சு வண்டி வண்டி மோட்டர் ஆனில் இருக்கு இப்போ ஆமா ஆமா சீரியஸாக தெரில மக்களே இங்கே பாருங்க ஈவி கார்ல அதுதான் ஒரு செம்ம ஸ்பெஷலான விஷயம் நம்ம இப்போ பிரேக்லேருந்து கால் எடுத்து நியூட்ரல் இருக்கு வண்டி அதை நம்ம டிரைவிங்கில் போட்டு கால் எடுத்தோன்னா வண்டி போயிடும் ஸோ இந்த வெஹிக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு நியூட்ரல் அப்புறம் டிரைவிங் ரிவர்ஸ் அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் செவன் இன்ச்சஸ்ல நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீஜன் லெவல் மோட் ஓகே ரீஜன் லெவல் மோட்ஸ் இதெல்லாமே இப்ப நீங்க வந்து ஷோ பண்றது பாத்தீங்கன்னா எயிட் இருக்கு உங்களுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல
வந்து எடுக்க முடியாது நீங்க காருக்கு வந்து அன்லாக் பண்ணிட்டு தான் அதை எடுக்க முடியும் இது வந்து சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக மேல இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தாச்சு அண்ட் கீழே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஏசிக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க பட் நீங்க வந்து டிஸ்பிளே கிடையாது மட்டும் <laughs> அப்புறம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் கவரில் எதாவது தான் வாங்கிட்டோம்னா அதை வந்து இங்கே நம்ம ஹேங் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் க்ளவ் பாக்ஸ் பார்க்கவே இல்லையே நம்ம அதையும் பார்த்துருவோம் பரவாயில்ல செம்ம ஸ்பேஷியஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பேப்பர்ஸ்லாம் நம்ம வச்சுக்கலாம் அண்ட் இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூல்டு க்ளோ பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் சாக்லேட்ஸ்லாம் ஈவியில் மெயினாக சாக்லேட்ஸாக இருக்கட்டும் அப்புறம் ட்ராவல் பண்ணுற என்ன மாதிரி பாய்ஸ் எல்லாமே கூல் ட்ரிங்க்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் அதுக்காக சொல்லுங்கள் பாருங்களேன் ஏ இல்லை டயர் சுத்துதா டயர் சுத்துதா சுத்துதா ஒன்றுமே தெரியல செம்ம சாஃப்டாக கொடுத்துருக்காங்க மக்களே பின்னாடி வந்து லெக் ரூம் ஸ்பேஸ் நம்ம பார்க்கல ஸோ அதையும் பார்த்துட்டு நம்ம டெஸ்ட் ட்ரைவ் பிக்காக போயிடலாம் எப்படி வேடி இது பார்த்தீங்களா வண்டி அந்தளவுக்கு வெயிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பரவாயில்ல லெக் ரூம் ஸ்பேஸ் நிறையாவே கொடுத்துருக்காங்கல்ல அண்ட் இந்த சீட் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ட்ரைவிங் கம்ஃபர்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் இப்போது நான் அதுலேயுமே பின்னாடி உட்காரதுக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது இதில் ஓ ஓகே இங்கே ஹெட் ரெஸ்ட் மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து அட்ஜஸ்டபுளாக தரல அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதில் மெயினான விஷயமே என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்டரில் உட்கார்றவர் தான் சென்டரில் உட்கார்றவருக்கும் ஓகே தான் இருக்கும்ல ஆக்சுவலாக இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரண்டில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ரெஸ்ட் வந்து சீட்டில் இல்லை அதனால நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சின்ன பம்ப் கிடையாது நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவே உட்காரலாம் ஹேண்ட் ரெஸ்ட் வந்துருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த நடுவில் உட்காரவங்களை மட்டும் கொஞ்சம் அமைக்கி தள்ளின மாதிரி இருக்கும் அது ஸோ டியாகோ ஈவியில் அஞ்சு பேர் போகிறதுக்கு இந்த ஒரு கம்ஃபர்டில் இவங்க இதை ரெடி பண்ணியிருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 ஸ்பெஷலான விஷயம் அண்ட் பேட்ரியோட பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பூட் ஸ்பேஸில் தான் அவங்க கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அந்த லெக் ரூம் வந்து இவ்வளோ ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது யூஸ்வலாக ஈவி காசு நம்ம போகும்போது சீட்டுக்கு அடியில் சீட்னா அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கலாம் நம்ம கால் ஸ்டாம்ப் பண்ணலாம் அதுக்கு கீழே தான் அந்த பேட்ரியோட பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க ஸோ அதனால நம்மளுக்கு வந்து கால் கொஞ்சம் நம்ம ஹைட் தான் நல்லா போனால் கால் கொஞ்சம் தூக்குன மாதிரி இருக்கும் சீட்டில் இருந்து ஸோ அந்த விஷயங்களை தவிர்க்கிற மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஈவியில் இந்த வண்டியில் நம்மளுக்கு பூட் ஸ்பேஸில் இது பூட் ஸ்பேஸ் கீழே தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேட்ரி பிளேஸ்மெண்ட்ஸுமே பண்ணியிருக்காங்க பூட் ஸ்பேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குது டாடா டியாகோவில் டூ ஃபார்ட்டி லிட்டர்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி லிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அதாவது ஒரு ஹேட்ச்பேக் வெஹிக்கிளில் லெக் ரூம் ஸ்பேஸ் இவ்வளோ கொடுத்தோம் பூட் ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி லிட்டர்ஸ் வந்து அதுதான் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கான பேட்ரி பேக்கப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ள தான் இருக்கு இது கீழே இருக்கும்ல இது கீழே தான் வந்து பேட்ரி இருக்கு உங்களுக்கு அழகா சீட் எல்லாமே சீல்டு ஐபி சிக்ஸ்டி செவனோட உங்களுக்கு சர்டிஃபைடோ வருது உங்களுக்கு வாட்டர் ப்ரூஃப் அண்ட் டஸ்ட் ப்ரூஃப் இருக்கு உங்களுக்கு டிஃபாக கொடுத்துருக்காங்க வைப்பர் வாஷர் ஓகேங்களா ஸோ ரியருக்கு வந்து கேமராவும் நம்ம தந்திருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கைட் லென்ஸோட வந்து ஓ ஓகே இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கோம் பட் என்னென்னா இது எல்லாமே வந்து ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து 
வெளியெடுக்கிறாங்க <laughs> 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 ஒரு சத்தத்தையும் காணும் வண்டியில் டயர் திரும்பும் போது அந்த ஒரு சவுண்ட் கேட்கும்ல அது மட்டும் தான் கேட்குது அண்ணா போயிடலாமா ஸோ உள்ளே போயிடுவோம் சீட் பெல்ட் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே போட்டுக்கணும் ஸோ இது கிளாக் வைஸாக நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னன்றது நியூட்ரு டி இப்போ நீ ட்ரைவ் ஓகே லெஃப்ட்லேயா ஓகே நல்லா இருக்கு பிரேக்லேருந்து கால் எடுத்த உடனே வண்டி மூவ் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓய்யோ கம்ப்ளீட் சைலன்ஸ் மக்களே இன்ஜின்லேருந்து எதுலேயுமே நாய்ஸே கிடையாது வெறும் நம்ம இப்போ ஏசி வச்சுருக்கனால அந்த விண்ட் நாய்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பிரேக் அப்ளை பண்ணுங்கள் நம்ம இருக்க இதில் இருக்க பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்டிலாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் கொடுத்து தந்துருக்கோம் வித்து கார்னர் கார்னர் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ணே வேறு மாதிரி இருக்குண்ணா வண்டி ஆடாடாடாடா மக்களே சீரியஸாக நீங்கள் இது வரைக்கும் ஈவி கார் ஓட்டல அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு வாட்டி நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க நீங்க டெஸ்ட் டிரைவ் வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே அவைலபிளா இருக்கும் டெஸ்ட் டிரைவ் வெஹிக்கிள் இருக்கு ஸோ நீங்க வாங்க வந்து வெஹிக்கிள் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு எல்லாத்தையுமே நீங்க சுரேஷ் பிரதர் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட கேட்டு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து ஒரு டிரைவ் போங்க இந்த வண்டியில டிராபிக் இல்லாத இடத்துக்கு போயிட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் ட்ரை பண்ண போறேன் பட் இப்போ ஓட்டின வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்குங்க வண்டி வந்து ஒரு சிமுலேட்டர்ல ஓட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது நம்மளுக்கு பட் என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு வெளியே இருந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த வண்டி போகிற சவுண்டி பாட்டெல்லாம் போதில் அந்த சவுண்ட் மட்டும் தான் கேட்குது தவிர வண்டியோட இன்ஜின் நாய்ஸோ எதுவுமே அந்த மோட்டருக்கான சவுண்டு எதுவுமே கிடையாது அவ்வளோ ஒரு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ட்ரைவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்யூச்சர் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே ஈவி காராக மாறிடும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பர்சன்டேஜ் லெவல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் ஈவி காசு வந்து இப்போ த்ரீ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வந்துருச்சான் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லலாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது தான் ஒன் பர்சன்டேஜ் கீழே தான் இருந்துச்சு ஈவி காரோட க்ரோத் இப்போ த்ரீ பர்சன்டேஜே வந்து ஒரு பெரிய க்ரோத் அண்ட் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளே ஈவி காசு வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜாவது வந்து ஈவி காசு இன்க்ரீஸ் ஆகுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க என்னோட ஸ்பெண்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என் வண்டிக்கு வந்து நான் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு இந்த தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ரைவ் போகிறேன் அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எனக்கு செலவாகிடும் ஆனால் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸை வந்து நான் இதில் டியாகோவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இவங்க வச்சுருக்க கணக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோமீட்டர் அதுதான் டியாகோட கணக்கு கரெக்டா சார் நீங்க சொல்றது ஒரு ரூபாய் கூட கிடையாது வெறும் சிக்ஸ்டி செவன் பைசா மட்டும் சிக்ஸ்டி செவன் பைசா அது வந்து வீட்டில் வீட்டில் வந்து நம்ம சார்ஜ் போடுறோம் அப்படின்னா மக்களே அவங்க வந்து அந்த ஃபிஃப்டி நான்ஸ் அந்த பிளக்ல போடும்போது அவ்வளோதான் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன் பைஸ் அந்த ரேஞ்ச் பைசால கொண்டு வந்துட்டாங்க நம்ம ஒரு கிலோமீட்டர் கணக்கு பட் நம்ம இதுவே வெளியே போய் நம்ம சார்ஜ் வெளியே எங்கேயாவது போடுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒன் ருபி அந்த கணக்கில் தான் வந்து டியாகோ வந்து நம்மளுக்கு மைலேஜ் தருது அதாவது ஈவி கார் ஸோ ரொம்ப 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 ஹாப்பி இன்னைக்கு இந்த ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் இருக்க இந்த வண்டியை வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுது இந்த வெஹிக்கிள் நான் யாருக்கெல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நீங்கள் வந்து விமன்ஸாக இருக்கட்டும் மென்ஸாக இருக்கட்டும் ஆஃபீஸ் கோவர்ஸ் டெய்லி நீங்கள் ஆஃபீஸ் போவீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வண்டி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஸ்பேஷியஸாகவும் இருக்குது சேம் டைம் நம்மளுக்கு வந்து மைலேஜ் இந்த அளவுக்கு இவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வண்டி ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போது நம்மளுக்கு பெட்ரோல் பங்க்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஷெல் பெட்ரோல் பங்க்கில் ஈவி கான சார்ஜ் ஈவி ஸ்டேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஷெல் ரீசார்ஜ் அப்படின்ட்டு ஸோ ஷெல் பெட்ரோல் பங்க்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே அதை கொண்டு வர போகிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஹெச்பி சைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஈவிக்கான அவைலபிலிட்டி கொண்டு வரதை பொறுத்து அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஆயில் இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோல் பங்க்லேயுமே அவங்க ஈவி கொண்டு வரதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து கொஞ்ச நாளில் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஈ அங்கேயுமே நம்மளுக்கு ஈவி ஸ்டேஷன்ஸ் வந்துடும் சார்ஜிங் போடுறதுக்கு அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈவி காசு வாங்குறோம்னா ரோட் டேக்ஸே கிடையாது இல்லை
இருக்கு <laughs> தெரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> வண்டி வந்து இப்போ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி நான் மேக்ஸிமம் செவன்ட்டி வரைக்கும் போகிறேன் அது எனக்கு போதும் ஆனால் மேக்ஸிமம் இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் போவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டியாகோ இவி கார் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்லாம் போட்டு நம்ம ட்ரைவ் பண்ணுறோன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதுவும் இந்த வண்டியில் என்னென்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கனால கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது நம்ம ஃபார்ச்சுனர் இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்லாம் போகும்போது நம்மளுக்கு அந்த சவுண்டெல்லாம் கேட்டுட்டு போகும்போது நம்மளுக்கு தெரியாது பட் இதில் சவுண்டு எதுவுமே இல்லாதனால நம்ம சின்ன போஸ் சின்ன ஸ்பீடில் போகும்போது நம்ம செம்ம ஃபீல்டில் இருக்குது உண்மையாகவே அண்ட் நீங்கள் வந்து யோசிப்பீங்க என்ன ரொம்ப ஓவராக எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துட்ருக்கானே அப்படின்ட்டு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் இப்போ தான் ஓட்டுறேன் நீங்களுமே அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரை பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே சேம் ஃபீல் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் டியாகோ இவி எலக்ட்ரிக் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பேட்ரி அப்புறம் இசிஎம் போர்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மோட்டர் ஸோ இதில் வந்து பேட்ரி பர்சன்டேஜ் எப்படி வேரி ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து நார்மல் சிட்டி டிரைவிங்கில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தான் வந்து அந்த பேட்ரி வந்து பேட்ரிலேருந்து எடுத்து மோட்டருக்கு கொடுக்கும் அந்த போர்டு பட் இன்கேஸ் நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் போட்டிங்கன்னா அந்த பேட்ரியில் இருக்க எனர்ஜி கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இழுத்து எந்த அளவுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து பவர் கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு பவர் வந்து மோட்டருக்கு கொடுக்கும் ஸோ அதனால் மட்டும்தான் அந்த பேட்ரியோட ட்ரைனிங் வந்து அந்த ஃபாஸ்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோன் போட்டால் அந்த ரீசன்ஸ் இந்த விஷயங்களை வச்சு தான் அது கம்மியாகுது அண்ட் பிரேக் ரீஜென்ரேஷன் த்ரீ லெவலில் நம்ம வச்சுட்டோம்னா அது வந்து மெயினாக சிட்டி டிரைவிங் மோடில் நம்ம வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஓகேவாக இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே தான் லைக் ட்ராஃபிக் சிக்னலில் இருக்கும்போது நம்ம பிரேக் ஆக்சிலேட்டர் ப்ரெஸ் பண்ணும் உடனே பிரேக் அமைக்கும் ஆக்சிலேட்டர் பிரேக் மாற்றி மாற்றி அமைக்கிறதுனால இந்த டைமில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் ஹைவேஸில் நீங்கள் போகும்போது நல்லா ஃபோர்ஸாக கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஆக்சிலேட்டர்லேருந்து கால் எடுக்கும்போது சின்ன பிரேக் அப்ளை ஆச்சுன்னா அது நல்லா இருக்காது ஸோ ஹைவேஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ரீஜென்ரேஷனாக ரொம்ப கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்ன <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> இதுலலாம் அப்படி தொட்டு ஃபீல் பண்ணி ஓட்டும்போது செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்கு ரிவர்ஸ் போட்டு பார்த்துருவானே ஒரே நிமிஷம் ரிவர்ஸ் போட்டானா இங்கே வருங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வருது நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் தெரிஞ்சிடும் ஆ பரவாயில்லையே ரொட்டேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும் எந்த லைனில் நம்ம வண்டி வந்து ரிவர்ஸ் போவோம் அப்படின்றது ஒரு லாங் ஆன டெஸ்ட் ட்ரைவ் வந்து முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு சீரியஸ்லி நான் ரொம்ப 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 ஹாப்பி இன்னைக்கு டியாகோ இவி காரை ட்ரைவ் பண்ணி டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வந்ததில் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சுரேஷ் அண்ணா வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஐம் ஸோ ஹாப்பி ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து ஒரு சின்ன கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு வந்தேன் இவி காஸ் பற்றி ஏன்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அடுத்த ஒரு டென் இயர்ஸில் நம்ம இவி காஸ்லாம் எந்த மாதிரி க்ரோ ஆகும் வண்டியை <laughs> 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 வண்டியை எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அந்த ப்ரைஸில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்சம் நேரத்துலேயே டென் தௌசண்ட் புக்ஸிங் புக்கிங்ஸ் வந்துருச்
அண்ட் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பீப்புளுக்கு நாங்கள் தரணும்னு சொல்லி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பீப்புள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த புக்கிங்கும் ஃபுல்லாக இருக்கு அதுக்கப்புறமா டியாகோ இவியில டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆஃபர் இந்த பிரைஸ் ஆஃபரில் போட்டிருந்தீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து புக்கிங் புக்கிங்காக முதல் முதல் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கஸ்டமருக்கு மட்டும் அந்த பிரைஸ் இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் நார்மலாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன்லேருந்து ஸ்டார்டிங் ஓகே ஆன் ரோட் பிரைஸிங்னா நைன் லேக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்டிங் நைன் லேக்ஸ் பிலோ டென் லேக்ஸில் வந்து ஒரு இவி வெஹிக்கிள் நம்ம எடுக்கணும் அப்படிதான் அது டாட்டாவில் மட்டும் தான் முடியும் ஸோ நம்ம இல்லை டுவெண்ட்டினே சொல்லிடலாம் நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் கீழே நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா கூட இப்போ இதுக்கு அடுத்து டியாகோ வந்து இப்போ எயிட்டு டென் அந்த ரேஞ்ச் வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு அடுத்து போனோம்னா டிகார் இருக்கு அப்புறமா <laughs> அண்ட் மேற்கொண்டு இந்த டீட்டெயில்ஸ் கார் பற்றின எல்லா விஷயங்களுமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த லொக்கேஷன் நீங்கள் வரலாம் இங்கே வந்து இவி காரை எக்ஸ்க்ளூசிவாக நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணி நீங்கள் வாங்க முடியும் அண்ட் அவ்வளோதான் இன்னைக்கான வீடியோ உங்கள் எல்லாருமே இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கார் ரிவியூவில் மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் பாய் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேலி டிரைவிங் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஷேலி ரெடியா ஷேலி ரெடியா இருக்காங்களா மக்களே நீங்க நிறைய பேர் கீழே வந்து ஷேலி அக்கா ஓட்டுறது எங்களுக்கு வேணும் ஏன்னா ஷேலிக்கு கார் ஓட்ட தெரியாது ஆனா லைசன்ஸ் வச்சிருக்காங்க அது எப்படின்னு தெரியல எப்படி சொல்லி ஓட்ட தெரியும் எனக்கு அன்னி கூட உங்களை நான் வந்து ஃபுல் ரவுண்ட் அடிச்சு கூட்டு வந்தேன்ல வரப்போது